Hallo liebe Freunde des Wahnsinns und zurück zu einer weiteren Folge Starfield. Nach dem letzten Abenteuer befinden wir uns hier in einer Basis. Wir schließen das, dass wir das Hangar Eingang in den Raum, das ist immer schön zu sehen. Tja. Eine wunderschöne Deko. Außerdem war da noch was. Andrea wollte mit mir reden. Die Allheit wartet also. Ich habe weniger Angst als gedacht. Wenn man die bekannte Welt verlässt, erreicht man vielleicht einen besseren Ort. Und so Universum ist doch nicht so schlecht und wer weiß, ob das nächste besser ist. Die Constellation hat mir ein Zuhause gegeben. Dafür werde ich immer dankbar sein. Aber ich bin jetzt... bereit. Glaubst du, wir werden uns nach der Allheit wiedersehen? Würden wir uns überhaupt erkennen? Ich erlaube dir, jede andere Version von mir zu hauen, die du triffst. Oh, das war mein Plan. Falls wir uns nicht wiedersehen, ist das hier der Abschied. Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben. Es hat eine große Last von mir genommen, dir die Wahrheit zu sagen. Danke, dass du mir zugehört hast. Aber darüber zu reden und die Jahre Revue passieren zu lassen hat unschöne Erinnerungen geweckt. Ich bin für dich da, wenn du jemanden zum Reden brauchst. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe dir gesagt, dass ich viele Jahre lang am Rand der besiedelten Systeme mit Schmugglern kooperiert habe. Mit einigen davon habe ich eng zusammengearbeitet und mit der Zeit Beziehungen aufgebaut. Sie waren keine Versprochenen, aber ich habe sie als Freunde gesehen. Selbst wir Helden können ganz nette Leute sein. Ja, das habe ich auch bemerkt. Es war eine Überraschung und ist es noch. Ich wurde zu dem Glauben erzogen, dass alle, die der großen Schlange nicht folgen, bedeutungslos sind. Denn sie sind verloren. Ihr Schicksal ist unabänderlich und grausam. Und doch lernte ich nun Menschen mit Hoffnungen und Träumen kennen, Vorlieben und Abneigungen. Es kam mir vor wie ein kleiner Verrat an Haus Varun, aber meine Freunde waren mir wichtig. Und dann habe ich sie verloren. Es ist nie leicht, einen Freund zu verlieren. Ich habe darin nicht viel Erfahrung. Es ging so plötzlich. Wir waren auf einem abgelegenen Planeten, um Fracht umzuladen, als aus dem Nichts Fanatiker auftauchten. Wir konnten kaum reagieren. So viele wurden sofort getötet. Meine jahrelange Ausbildung hat mich wohl gerettet. Ich bin nicht erstarrt, sondern sofort zu meinem Schiff geeilt. Habe sie aber alle zurückgelassen. Aaron Bascom und Jada Wong. Sie waren meine Freunde und ich habe sie im Stich gelassen. Und seitdem nie nach ihnen gesucht. Wie lange ist das her? Zehn Jahre. Ich wurde sofort auf einen anderen Posten versetzt. Lichtjahre entfernt. Wenn sie nur halb so stark sind, wieso sind sie durchgegangen? Ganz gewiss. Sie waren einfallsreich. Aber wie sehr wurde ihr Leben durch diesen Moment zerrüttet? Seit ich dich kenne, denke ich mehr und mehr über all das nach. Wie merkwürdig alles war. Wie ich nie erfahren habe, was wirklich passiert ist oder was aus ihnen geworden ist. 
Meine Verbindung zu dir hat mich daran erinnert, was es heißt, jemanden zu vertrauen. Für ihn da zu sein. Das darf ich nie wieder vergessen. Ich muss dem endlich nachgehen. Und ich hätte dich dabei gerne an meiner Seite. Ich weiß nicht, was wir finden, aber ich weiß, mit dir wird es leichter. Für dich würde es alles tun, Andrea. Danke, das ist... Tut mir leid, ich bin es nicht gewohnt, dass jemand mir gegenüber so hilfsbereit ist. Ich weiß nicht, wo sie sein könnten, aber ich glaube, wir sollten unsere Suche in Aquila City beginnen. Dort habe ich Aaron Bascom zuletzt gesehen. Könnten wir uns ein wenig unterhalten? Was, nochmal? Du hast den Gesandten also getötet. Ich will deine Entscheidung nicht hinterfragen, aber ich verstehe deine Beweggründe nicht. Oberflächlich zumindest schien der Gesandte die vernünftigere der zwei Optionen zu sein. Ich habe öfter darüber nachgedacht, als du denkst. Dann fehlt mir wohl einfach deine Weitsicht. Eine wenig zufriedenstellende Antwort. Aber so sei es. Aber hat seine Identität es schwieriger gemacht? Es fühlt sich so an, als hätte ich zweimal einen Freund verloren. Das verstehe ich. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es ein Wiedersehen gibt. Und es dann so enden muss. Doch nun gibt es nur noch einen Weg nach vorne. Und wir müssen mit dem Hunter zusammenarbeiten. Der Hunter ist ein Mittel zum Zweck, mehr nicht. Es freut mich, dass du das sagst. Und dass du dich nicht wirklich auf seine Seite schlägst. Du, du sollst nur wissen. Mir ist bewusst, dass du zu unglaublichen Entscheidungen gezwungen wurdest. Dass unsere Freundschaft uns so weit gebracht hat, bedeutet mir viel. Ich vertraue dir. Darum werde ich dir bis zum Ende helfen. Danke für deine Unterstützung, bedeutet mir viel. Das freut mich und ich gebe sie gern. Ich weiß, du hast viel zu tun, daher will ich dich nicht länger aufhalten. Doch ich bin hier und bereit für die Zukunft mit dir. Was das oder will ich noch mal reden? Okay, na dann ab nach Okila City. geschafft. Gefällt dir der Ausblick? Ich schaue sie mir gerne an. Die Unendlichkeit. 
Das sagst du jedes Mal. Ach ja? Hm. Willkommen zu Hause, Sternenblut. Wie stets liegt der Weg zu einem neuen Universum hinter mir. Oder du könntest in dein altes zurückkehren. Indes du den Schritt in Richtung Unendlichkeit erwägst, zeige ich dir, was mit dem Universum, das du vielleicht verlässt, geschehen wird, während sich deine Essenz durch Raum und Zeit verteilt. Der Hunter wird erneut wiedergeboren. Sein Ethos der Zweckmäßigkeit und des freien Willens breitet sich in dem Universum aus, das er zurücklässt. Viele werden sich erheben und die Macht an sich reißen, in guter wie böser Absicht. Es duftet nach Holz, Getreide und... Chunks? Ja, das sind Chunks. Ich kenne Aquila City recht gut. Besser vielleicht, als mir lieb ist. Okay, lasst uns alle mal tief durchatmen. Wir alle wollen Menschen vor den Eschda beschützen. Wir sind auf der gleichen Seite. Zum Teufel. Ich kenne einen Typen, der den Red Mile Run echt abgeschlossen hat. Hat zwar ein Auto verloren, aber nicht mehr gefällt. Ah ja, Aggies. Ich war viel zu oft dort und kann es nicht empfehlen. Kennst du Aggie schon? Er ist nicht hier. Ich bin enttäuscht, aber auch erleichtert. Das überrascht mich nicht. Das war ja Wunschdenken von dir. Ja, aber ich sollte mich nicht erleichtert fühlen. Na, warum muss das alles so schwierig sein? Jemand hier muss mehr wissen. Wir sollten uns umhören. Wenn du Credits hast, gib sie bei Ethan aus. Sonst geht in einem Stress. 
Lass mich. Ich suche Aaron Bascom. Du? Du suchst doch nicht nach Aaron. Sie tut's. Hallo, Aggie. Ist lange her. War mir nicht sicher, ob du dich an mich erinnerst. Dich vergesse ich nicht so schnell. Sie braucht dich nicht zu kümmern, du redest mit mir. Machst du hier einen auf hart? Sorry, das bringt bei mir nichts. Hat sie sein Leben nicht schon genug ruiniert? Reicht es noch nicht? Sein Leben ruiniert? Wie kannst du... Hat sie es dir gesagt? Wie sie ihn verwundet auf einem Asteroiden mitten im Nirgendwo zurückgelassen hat? Die gespielte Empörung kannst du dir sparen. Du hast leicht reden. Dir ist sein Anblick erspart geblieben. Aaron saß jahrelang vollkommen verängstigt in dieser Ecke. Überzeugt, dass die Fanatiker ihren Job zu Ende bringen würden. Die wenigen Credits, die er nicht versoffen hat, hat er genutzt, um sich an einem Ort niederzulassen, wo man ihn nicht findet. Er vertraute nie auch nur einer einzigen Person. Mit mir redete er nur, wenn er schon betrunken genug war. Er legte eindeutig am Herzen. So geht es uns auch. Wenn es so wäre, wärt ihr schon längst gekommen. Aaron war schon fast ein Jahr lang nicht hier. Eines Tages kreuzte er auf und meinte, er hätte sich auf Hühler 2 niedergelassen. Hat sich bedankt, dass er hier manchmal pennen durfte. So glücklich hatte ich ihn schon lange nicht mehr gesehen. Und dann war er weg. Er ist nie wieder aufgetaucht. Hat er mich erwähnt? Du willst wohl wissen, ob er dir einen Vorwurf gemacht hat. Ich sehe dein schlechtes Gewissen. Streit es nicht ab. Schon gut. War es so? Nein, er hat dich bis ganz zuletzt für eine von den Guten gehalten. Aber wenn du mich fragst, seid ihr Typen alle gleich. Ihr Typen? Ich kenne dich. Schieb dir deinen selbstgerechten Bullshit sonst wohin. Und deine große Schlange gleich mit. Ich bitte dich um Hilfe und du wagst es, mich so zu beleidigen? Ich sollte dich auf der Stelle töten. Immer mit der Ruhe. Wir sind nicht hier, um Probleme zu machen. Okay. Okay. Verschwinden wir hier. Tja, war schön mit euch. Falls ihr Aaron seht, sagt ihm, ich habe eine Flasche vom Besten für ihn, falls er hier wieder aufkreuzt. Aber ehrlich gesagt, hoffe ich nicht darauf. Ich bin zu spät daran gedacht, nach Aaron zu sehen. Jetzt haben wir endlich eine Spur. Danke, dass du so einfühlsam warst. Auch wenn diese Frau es nicht verdient hat. Mir fehlt dafür die Geduld. Sie war bloß ehrlich zu uns. Aber hier geht es um meine Vergangenheit. Das ist... Es bedeutet mir viel. Ich will unbedingt nach Hühler 2, um mit Aaron zu reden. Vielleicht können wir ihm irgendwie helfen. Damit er sich wieder sicher fühlt. Dann ein andermal. Hühler 2. Wo bist du? Bodenkontakt.
Ja, nur leider sind wir nicht zum Schwimmen hier. Wir sollten aufpassen. Wir sind nicht die Einzigen, die das Lager aus dem Orbit erfassen können. Und wer weiß, was für Sicherheitsvorkehrungen er getroffen hat. Würdest du mich zuerst mit ihm reden lassen? Das ist mir wichtig. Übernimm du das Gespräch. Danke. Eggy klang so, als wäre er seit Jahren eher paranoid. Das geht wohl auch auf meine Rechnung. Seien wir schön vorsichtig. Ich will ihn nicht aufbringen. Ich hätte was gesehen, bin aber nicht sicher. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. 
Ich hatte gehofft, mit ihm zu reden, es wieder gut zu machen. Ich war auch innerlich darauf gewappnet, von ihm verflucht zu werden. Aber ihn so zu finden, kommt unerwartet. Wenigstens hat dieser Abschaum ihn nicht erwischt. Er scheint schon eine ganze Weile tot zu sein. Sieh dich um. Er stand in Kontakt mit Jada Wong, da bin ich sicher. All das darf nicht umsonst gewesen sein. Ich habe zu spät daran gedacht, nach Aaron zu sehen. Hast du was entdeckt? Dann zeig es mir bitte. Das hätte ich mir denken können. Jada hat den Ärger schon immer magisch angezogen. Daran hat sich bis heute sicher nichts geändert. Sie muss ziemlich windstark sein. Ist sie immer schon gewesen. Jada war jünger als die meisten anderen Schmuggler, die wir rekrutierten. Darum gab es Zweifel an ihr. Doch im Laufe der Zeit wandten wir uns immer häufiger an sie, bis wir uns fast nur noch auf sie verließen. Sie war eine geschickte Pilotin. So gerissen wie willenstark. Sie hat immer davon geredet, dass sie im Ruhestand wie eine Königin leben wollte. Dass sie Rache will, überrascht mich nicht. Doch dass sie so weit geht, wir müssen sie finden. Aber vorher, ich habe da etwas entdeckt und weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Aaron verfasste eine Antwort an Jada, hat sie aber nie geschickt. Er schien die Fanatiker zu erwarten. Er wusste wohl, dass sie nach ihm suchen. Er gemeint, er lebte jahrelang in Angst. Vielleicht hat er sich das nur eingebildet. Falls die Fanatiker ihn tatsächlich jagten, war diese Angst begründet. Allerdings erwähnte er jemanden, der ihm eigentlich nichts sagen sollte. Tommy Sarkadik. Mir sagt der Name auch nichts. Gut so. Tommy Saar war die Verbindung zu Haus Varun für meine Aufträge in den besiedelten Systemen. Von ihm erhielt ich meine Befehle. Ihm erstattete ich auch anschließend Bericht. Er hat außerhalb von Haus Varun keine Kontakte. Nur ich weiß, wo und wie man ihn findet. Aaron sollte ihn überhaupt nicht kennen. Du weißt, wo er ist? Dann fragen wir ihn doch, was los ist. Ganz so leicht ist es nicht. Zuerst sollten wir für Jadas Sicherheit sorgen. Vielleicht kann sie Licht in die Sache bringen. Fliegen wir zum Bau. Klingt spannend. Ach, da war man ja schon mal. Deswegen kannte ich's. Oh. 
Dock normalisiert. Wir haben angedockt. Falls sie nicht dort ist, weiß bestimmt jemand über sie Bescheid. Kann ich dir irgendwie helfen? Man sagt, das sei früher eine Luxusstation für hohe Offiziere des UC-Militärs gewesen. Es fällt schwer, das zu glauben, wenn ich mich umsehe. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Willkommen im Bau, Rainer Marquez. Ich leite die Vanguard-Station hier. Wenn du etwas von der Vanguard willst, hast du das hoffentlich vorher mit dem Mast geklärt. Sonst war der weite Sprung umsonst, fürchte ich. Ich suche Jada Yuang. Wang? Echt jetzt? Es gibt hier mindestens drei andere Piloten, über die ich eher Beschwerden erwarten würde. Zuallererst muss ich dich darüber informieren, dass es bei der Vanguard ein formales Überprüfungsverfahren gibt. Es kann also eine Weile dauern, okay? Also, worum geht es bei deiner Beschwerde? Ich will mich nicht beschweren, bloß reden. Oh, oh, okay. Sorry, die Macht der Gewohnheit. Jada ist nicht hier, schon seit einer Weile nicht mehr. Sie ist, nun ja, sie ist einer geheimen Fährte auf der Spur. Ich, ähm, bin nicht sicher, ob ich mehr verraten sollte. Ich weiß, hinter wem sie her ist. Ich habe Infos, die ihr helfen könnten. Ich kann das nicht einfach so rausposaunen. <lacht> Ich tue mal so, als hätte ich das überhört. Jetzt sei doch nicht so. Ja, das hoffe ich. So. Ich habe nichts Besseres zu tun. Die Sicherheit meiner Piloten hat absoluten Vorrang. Ich kann dir nicht helfen. Guten genau Flug. das ist dein Problem. Du denkst nicht. Hab dein Schiff Wenn du nicht gesehen. so ein lausiger Schick. Reporter wärst, würdest du dich hier im Nirgendwo verrotten. Da ist vielleicht sogar was dran. Aber selbst wenn, du verrottest auch hier. Was sagt das dann über dich aus? Oh wow, du willst echt, dass ich dir den Arsch versohle, oder? Alter Barkeeper. Hey! Dein Gesicht kenne ich noch nicht. Was führt dich in den Bau? Ich bin auf einer Mission. Ah, ein Mann mit einer Aufgabe. Das gefällt mir. Keine Sorge, ich stelle keine Fragen. Ich weiß, dass Geheimnisse geheim bleiben sollten. Naja, du bist hier willkommen, solange du dem Militär der United Colonies Respekt erweist. Wenn du ein Problem mit unserer Geschichte oder unseren Helden hast, kannst du dir eine andere Bar suchen. Klar. Ich bin auf der Suche nach Shader Wang. Ach ja? Soll eine ziemlich gute Vanguard-Pilotin sein. Ist aber schwer zu ertragen. Frag doch die anderen Vanguard-Piloten. Aber da du schon hier bist... Ich biete gegen Bezahlung gewisse Dienste an. Einer davon sind Informationen. Verstehst du? Dann verrate ich dir, dass sie im Groombridge-System sein soll. Rainer ist angeblich nicht glücklich darüber. Damit wäre unser Tauschgeschäft abgeschlossen. Hat mich gefreut. Okay. Lang leben die... Die UC wären gut beraten, die ganze Station einfach aufzugeben, statt sie in diesem recht jämmerlichen Zustand zu lassen. <lacht> ist ein bisschen überraschend, oder? Hier draußen am Rand des UC... Naja. Kann nicht alles haben. Sauber abgedockt. Aber weiter geht's, die Schnitzeljagd.
weiß, dass mein Urober den Antrieb gebaut hat, oder? Wir sind da. Unbekanntes Schiff, Sie haben hier nichts zu suchen. Was sind Ihre Absichten? Wer zur Hölle sind Sie? Was machen Sie hier? Andrea ist bei mir. Wir haben dich gesucht. Ihr habt was? Das muss ein Witz sein. Ausgerechnet jetzt müsst ihr hier auftauchen? Scheiße. Ich erfasse mehrere Schiffe. Wir können nicht mehr fliehen. Hoffentlich seid ihr kampfbereit. Babs katholisch. Zeit. Andrea will wieder Gutmachung leisten für die Vergangenheit. Nach zehn Jahren Funkstille? Verzeiht, aber das ist schwer zu glauben, wenn nicht sogar verdächtig. Oh, mein Graf Antrieb ist im Eimer. Ich muss ihn reparieren, falls das noch möglich ist. Ihr hätte mich wegblasen können, aber das habt ihr nicht getan. Was genau führt ihr im Schilde? Wenn ihr unbedingt wollt, kommt rüber und erklärt euch. Aber ihr solltet wissen, dass ich bewaffnet bin und auf eure Köpfe ziele. wieder auf unserem Schiff zu sein. Wie? Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen? Ich bin froh, dass es dir gut geht, Jada. Das ist jetzt sicher nicht leicht für dich. Nicht leicht? Ist das dein Ernst? Du hast uns verraten und meine Freunde getötet. Dann tauchst du zehn Jahre später auf, als sei nichts gewesen? Bist du irre? Ich hab dich nie verraten. Das waren die Fanatiker. Und das weißt du. Wir wurden alle angegriffen. Willst du mich verarschen? Und wer zur Hölle bist du? Die zweite Geige? Wir wollten bloß überprüfen, ob es dir gut geht. Okay. Mir geht es gut, relativ gesehen. Aber du solltest dich lieber erklären. Warum bist du bei ihr? Du siehst mir nicht nach Haus Varun aus. Wir suchen nach allen, die damals den Hinterhalt überlebt haben. Warum? Damit ihr es zu Ende bringen könnt? Du bist meine Freundin. Der Angriff war nicht mein Werk. Eine Zeit lang redete ich mir ein, dass es reiner Zufall war, dass du zu Beginn der Schießerei fort warst. Dass du längst weg warst, als der Staub sich legte. Ich sagte mir, dass es unmöglich du gewesen sein konntest. Meine Freundin. Nicht nach all den Jahren. Also jagte ich den Fanatikern hinterher. Doch dann fand ich es heraus. Dein verdammter hoher Rat hat den Fanatikern gesteckt, wo wir zu finden sind. Das ist nicht wahr. Kann es nicht sein. Doch. Woher weißt du das? Wenn du einen Beweis hast, dann zeig ihn mir. Ich muss dir gar nichts zeigen, Andrea. Ich weiß, was ich gesehen habe. Wenn du so sicher bist, dann zeig uns den Beweis. Überzeug uns davon. Ich habe nichts Genaues. So funktioniert es nicht. Ich reimte es mir über die Jahre zusammen. Slates, Gesprächsprotokolle... Verhöre! Gib mir einen Namen, Jada. Du musst doch einen Namen kennen. Thomasa. Thomasa Kadik. Das ist der Dreckskerl vom Hohen Rat. Er hat den Fanatikern geholfen. Und das weißt du von Aaron? Hä? Aaron? Nein. 
Mit dem habe ich seit einem Jahr nicht geredet. Wie kommst du darauf? Jada, ich schwöre bei der Schlange, dass ich dich nie verraten würde. Ich will das in Ordnung bringen. Können wir uns irgendwo unterhalten? Ich werde sie weiterjagen. Ich bin so weit gekommen, da gebe ich jetzt nicht auf. Du willst einen Beweis? Die haben ihn. Glaubt ihr etwa, <lacht> ihr habt gewonnen? Das ist er. Das ist der Drecksack, der den Hinterhalt gelegt hat. Wenn ihr die Wahrheit sagt, dann schaltet ihn mit mir aus. Sonst muss ich euch beide vernichten. Geht zurück auf euer Schiff. Jämmerlicher, hoher Rat hat die Ach, Sache der großen Schlange verraten Ach, aus, und euch ausgeliefert, um für seine eigenen Sünden zu büßen. Es hat mich immer geformt, dass ihr eurem verdienten Schicksal entkommen seid. Doch jetzt, nicht mehr, im Namen der Schlange, werde ich euch aus diesem Universum tilgen. Wir sind wieder alleine. Das verstehe ich nicht. Es kann nicht sein. Der Hohe Rat würde uns niemals so verraten. Er muss gelogen haben. Er schien sich seiner Sache ziemlich sicher zu sein. Die Fanatiker interpretieren die Lehren von Jinan Varun in der feindseligsten aller Deutungen. Sie betrachten sich als die einzig wahren Anhänger der großen Schlange. Sie sind sich ihres Glaubens und ihrer Taten absolut sicher. Aber im Recht sind sie deshalb nicht. Irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Diese Nachricht, der Code, das kommt mir bekannt vor. Ich weiß, wo wir hin müssen. Du musst wissen, dass Haus Varun die Geheimhaltung fast über alles stellt. Wer in die besiedelten Systeme geht, kann nicht zurückkehren. Oh yeah. Sie können dich nicht zwingen, ewig in der Fremde zu bleiben. Vielleicht nicht ewig, aber zumindest so lange, bis die Mission erfüllt ist. Wenn wir eine Mission erhalten, werden wir aus dem Herrschaftsgebiet von Haus Varun gebracht. Wir springen nicht selbst. Wir erhalten keine Koordinaten für Varun Kai, unsere Heimatwelt. Wir können also nicht zurückkehren. Nur wenigen Auserwählten ist dieses Wissen anvertraut. Ohne Erlaubnis komme ich also nicht nach Hause. Klingt so, als würde man dich benutzen. Es wurde als nötig erachtet, zum Schutz von Haus Varun. Es funktioniert seit Generationen. Und ich soll es in Frage stellen? Aber ich muss doch etwas tun können. Ich kann zwar nicht nach Hause, aber es gibt einen anderen Weg. Doch dieser Weg würde dich vor ungeahnte Gefahren stellen. Ich kann nicht garantieren, was passieren wird. Ich bringe das mit zu Ende, egal was passiert. Danke. 
Das bedeutet mir sehr viel. Dort ist eine alte Sternenstation, in der ich vielleicht Antworten bekomme. Ich weiß, das klingt... vage. Wenn wir dort sind, wird alles klarer. Na dann. Weiter geht die Schnitzeljagd. Check und los. Dann reiten wir uns. Heben wir sofort ab oder erfordert vorher noch etwas anderes deine Aufmerksamkeit? Dann folgen wir. Ich sage es nochmal. Das wird für dich gefährlich. Vielleicht für uns beide. Du musst mir vertrauen. Diese Stationen wurden von den Colonies gebaut während des Kreuzzugs der Schlangen. Seit Beginn des Friedens stehen sie leer. Der perfekte Ort, um sich vor aller Augen zu verstecken. Bevor wir weitergehen, hör mir gut zu. Lass deine Waffen unbedingt stecken und mach keine plötzlichen Bewegungen. Tu nichts, was feindselig wirkt. Ich entscheide hier, wann Fe Feindseligkeiten notwendig werden. Dann hoffe ich, dass du nur kluge Entscheidungen triffst. Bitte gib mir einen Moment.
habe hier überhaupt nichts zu erklären, Tommy Sarr. Dein Tonfall überrascht mich. Was ist nur in dich gefahren? Du bist ganz anders, beinahe ungehorsam. Ich weiß, was du getan hast. Weiß von den Nachrichten. Was redest du denn da? Natürlich sende ich dir Nachrichten. So funktioniert das eben. So hat es immer funktioniert. Ich rede von den Fanatikern. Denen, die meine Freunde ermordet haben und auch mich töten wollten. Nein, du irrst dich. Oder du bist verwirrt. Nichts davon ist jemals passiert. Genug! Ich habe die Kopien, Thomaser. Du warst es. Von dir wussten sie, wo sie uns finden. Wir sollten alle tief durchatmen und haltlose Anschuldigungen vermeiden. Du... Du gehörst zu dieser Constellation-Gruppe. Ich weiß alles über euch. Ihr habt sie gegen mich aufgehetzt, ihren Kopf mit Lügen gefüllt. Damit kommt ihr nicht durch. Ich bin nur wegen des Feuerwerks hier, Mann. Du wirst bald merken, dass das ein schrecklicher Fehler ist. Genug! Wir regeln das jetzt unter uns. Das geht entschieden zu weit. Bring sie sofort zur Vernunft. Ihr würdet es nicht wagen, mir etwas anzutun oder Haus Varun wütend zu machen. Wenn du mich fragst, sie ist bereit, dich zu töten. Nein, bitte! Wenn Andrea mich verletzt, verliert sie ihre Verbindung zum Hohen Rat. Zu Haus Varun. Ohne mich kehrt sie nie mehr nach Hause zurück. Du musst sie zur Vernunft bringen. Er trägt die Schuld. Er muss sterben. Hast du mich nicht gehört? Du würdest alles verlieren. Das ist mir klar. Ich kenne den Preis. Aber er verdient es doch, oder? Er hat meine Freunde den Fanatikern ausgeliefert und sie damit in den Tod geschickt. Verlangt das nicht nach Gerechtigkeit? Das Einzige, was ihn noch am Leben hält, ist... Ich verliere mein Zuhause, wenn ich das tue. Wohl für immer. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich mache es, damit es du es nicht tun musst. In Ordnung. seine gerechte Strafe bekommen. Aber ich hätte ihn richten sollen, nicht du. Jemand von Haus Warum zu töten, ist bestimmt nicht gut für dich. Nein, ist es nicht. Die große Schlange wird mich sicher bestrafen. Die Sache ist fürs Erste wohl erledigt. Ich weiß nicht, ob ich dafür bestraft werde, in diesem Leben oder im nächsten. Ich bin so Bitte. Können wir vorerst einfach zur Loge zurückkehren? Machen wir doch. Die Kriegsbeute. Hoffentlich hat es sich gelohnt. Ich hoffe doch. Erwartet. Unerwartet.
du bist wieder da. Ja. Ist das zu glauben? Ja, never ist zu glauben. Ich dachte nicht, dass ich dich wiedersehe. Ich wäre selbst fast hineingegangen, aber ich dachte, was, wenn jemand zurückkommt und dann alleine ist? Ich bin noch nicht mit diesem Universum fertig. Es ist tröstlich zu wissen, dass es ein Zuhause gibt, zu dem man zurückkehren kann. Dass man festhalten kann, was man hat. Nachdem du die Allheit gesehen hast... Was sagst du dazu? Unglaublich, dass etwas so Wunderbares in Gewalt so viel Gewalt auslösen kann. Die Sternblüter glauben, dass sie miteinander konkurrieren. Mit uns. Ob das durch die Allheit entsteht? Oder liegt es an ihnen? Ein Teil von mir glaubt immer noch, dass du gehen solltest. Dass die Allheit der letzte Schritt auf dieser Reise ist. Aber da du jetzt wieder da bist... Weiß ich auch nicht. Vielleicht ist die Constellation es wert, sie festzuhalten. Auch wenn man das Schicksal leise rufen hört. Danke, dass du mit mir hergekommen bist. Nach allem, was geschehen ist, habe ich vielleicht keinen Platz in Haus Varun mehr. Dieses Zimmer ist inzwischen vielleicht mein einziges Zuhause. Die Loge wird immer für dich da sein. Das werden wir alle. Ja. Ich weiß, dass ich nicht vollkommen allein bin. Und das spendet mir Trost. Doch so einfach ist es nicht. Ich weiß nicht, wie ich ohne eine Verbindung zu Haus Varun leben soll. Die große Schlange war immer die führende Kraft in meinem Leben, die mein gesamtes Tun antreibt. Was? Was, wenn ich das verloren habe? Du brauchst Haus, warum nicht? Du hast in der Constellation eine Familie. Ich weiß nicht, ob es so simpel ist. Aber du hast recht. Ich habe Menschen an meiner Seite. Allen voran dich, wie es scheint. Du warst die ganze Zeit an meiner Seite in dieser turbulentesten Zeit meines Lebens. Und du hast mich treu unterstützt. Ich konnte noch nie auf jemanden zählen, wie ich auf dich zählen kann. Falls ich mich wiederhole, vergib mir bitte. Ich kann einfach nicht genug betonen, wie viel mir das bedeutet. Ich werde immer für dich da sein. Ich liebe dich. Nun, das ist... Entschuldige, ich brauche kurz. Ich muss gestehen, ich bin überrascht. Mir war nicht bewusst, dass du so empfindest. Aber wenn du es ernst meinst... Ich empfinde ganz ähnlich. Eines muss von Anfang an ganz klar sein. Ich teile nicht. Wenn du mir gehörst, gehörst du mir allein. Niemand anderes kommt zwischen uns. Wenn du dafür nicht bereit bist, verstehe ich das. Aber für mich ist das eine Grundbedingung. Ich gehöre dir, solange du mich haben willst. Dann kann uns wahrlich nichts und niemand aufhalten. Gemeinsam sind wir stark. Du hast eine Freude in mein Leben gebracht, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Mit dir an meiner Seite, Liebchen, freue ich mich auf die Zukunft.
So, das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Lasst mir bitte ein Like da oder ein Kommentar. Ich bin raus.